അബ്ദുഷുക്കൂർ നൂറാനി നമ്മുടെ യാത്രാ സംഘത്തിലെ അംഗമാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ള മെമെന്റോ ആദരണീയരായ സയ്യിദ് അവർകൾ നൽകുന്നു സർവാദണ്യരായ സാദാത്തുകളെ പ്രസ്ഥാന നേതാക്കളെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സഹപ്രവർത്തകരെ ആദരണീയരായ പേരോടുസ്താദ് അവർകൾ നമ്മുടെ എല്ലാ സമ്മേളനത്തിലെയും അവിഭാജ്യ ഘടകമായി ആവശ്യമായ നസീഹത്ത് നമുക്ക് നൽകുന്ന നേതൃത്വമാണ് വളരെ അടിയന്തിരമായി ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഒഴിവാക്കാൻ തീരെ കഴിയാത്ത ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് വായത ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സംബന്ധിക്കാൻ കഴിയാത്തത് അവിടുന്ന് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാത്തതിലുള്ള ദുഃഖം അറിയിക്കുകയും നമുക്ക് ആശംസകൾ നേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യും അള്ളാഹു സുഹാനുഭവ തായല നമ്മുടെ ആലിമീങ്ങൾക്കെല്ലാം ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഹിന്ദു സഫർ ഇവിടെ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഇന്നലെ വരെ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ ഇരുപത്തിരണ്ടിരട്ടി ദൗത്യം നമ്മൾ പുതുതായി ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റിലെ നവോത്ഥാന പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏറ്റെടുത്തിരുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന ഇന്ത്യ മഹാരാഷ്ട്രത്തിൽ മുഴുവനുമുള്ള വിദ്യാർത്ഥി ആത്മീയ നവജാഗരണ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പുതുതായി ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ സമ്മേളനം ഒരു സമ്മേളനം കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നില്ല ഇൻഷാ അള്ളാ സാക്ഷര ഭാരതം എന്ന മഹത്തായ ഒരു സന്ദേശം മുന്നിൽ വെക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായ പദ്ധതിയിലൂടെ ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ ഗ്രാമങ്ങളിലെയും മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികളെയും സാക്ഷരരാക്കുന്നത് വരെയുള്ള വലിയ ഒരു പ്രവർത്തനത്തെയാണ് നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു താര വിജയിപ്പിച്ചതിനു മാറാകട്ടെ ഉത്തരേന്ത്യൻ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്ന് ബാലവേല ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞളം പൈതലുകളെ അങ്ങാടിയിൽ അലയാൻ നടക്കുന്നവരെ പിടിച്ച് പാഠശാലയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികളെയും പേന എടുപ്പിക്കുക എന്ന വലിയൊരു ദൗത്യം പേന കൊണ്ട് എഴുതാൻ പഠിപ്പിച്ച നാഥന്റെ നാമത്തിൽ അവതരിച്ച വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ വാഹകരായ നമുക്കുണ്ട് ആ ദൗത്യമാണ് നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രിയമുള്ളവരെ വരും കാലത്ത് നമുക്ക് ദീർഘമായ പദ്ധതികളുണ്ട് കേവലമായ ഒരു സമ്മേളനത്തിന്റെയും യാത്രയുടെയും ആഘോഷാരവങ്ങളിൽ അവസാനിക്കുകയല്ല ഇന്ത്യയിലെ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ വരും കാലത്ത് നിർബന്ധ സാമൂഹ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സേവനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിയോഗിച്ച് സാക്ഷരത എന്നതിനെ പൂർത്തീകരിക്കാനും ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിൽ രാജ്യസ്നേഹവും വിദ്യാഭ്യാസ ബോധവും വളർത്താനുള്ള പദ്ധതിയുമായി എസ് എസ് എഫ് കർമ്മരംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ആമുഖമായി എനിക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് നാം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന ദൗത്യം നമ്മുടെ അർത്ഥത്തിൽ ഏറ്റെടുക്കാൻ ഇവിടെ വേറെ ഒരു ശക്തിയും ഇല്ല കാരണം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതിയല്ലാതെ വേറെ ഒരു ലക്ഷ്യവും ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കില്ല രാഷ്ട്രീയപരമായ നേതാക്കന്മാരുടെ വാഹനത്തിന് തടസ്സമായി കെ എൽ പതിനെട്ട് ബി ഡബിൾ നയൻ ഡബിൾ ടു എന്ന വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് മാറ്റി സഹകരിക്കേണ്ടതാണ് കെ എൽ എയ്റ്റീൻ ബി ഡബിൾ നയൻ ഡബിൾ ടു എന്ന വാഹനം പ്രിയമുള്ളവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ വജിഹിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തനങ്ങളും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇഹ്ലാസോടുകൂടി അള്ളാഹുവിന്റെ വജിഹിനു വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ മുന്നേറ്റ സംഘം നാൽപ്പത്താറ് കൊല്ലം മുമ്പ് കേരളത്തിലെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ആശീർവാദത്തോടെ ആരംഭിച്ച മഹത്തായി ഈ പ്രസ്ഥാനം ഇന്ന് എസ് എസ് എഫിന്റെ ആഭ്യന്തര വളർച്ചയുടെ അത്യുന്നതിയിലാണ് മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാളെ മുതൽ പാടന്തറയിൽ നടക്കുന്ന പ്രോഫ് സമ്മിറ്റ് വിളിച്ചു പറയുന്നത് ഇത്രയും കാലത്തെ കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ കലാലയങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി 
ആയിരക്കണക്കിന് ഡോക്ടേഴ്സിനെയും എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെയും വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണന്മാരെയും പ്രൊഫഷണലുകളെയും അവരുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ ഇസ്ലാമിക ചൈതന്യത്തെ അടയാളപ്പെടുത്താനും സമൂഹത്തിൽ ധാർമ്മിക വിലാസങ്ങളായി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനും അതോടൊപ്പം നന്മയുടെ പ്രവർത്തകരും വാഹകരുമാക്കി കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു പ്രസ്ഥാനം ആയിരക്കണക്കിന് പ്രൊഫഷണലുകളെ മാതൃകാപരമായി സമൂഹത്തിന് നൽകിക്കൊണ്ടാണ് നാളെ നമ്മുടെ പ്രോഫ് സമ്മിറ്റ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലയിലും മുന്നേറ്റം നടത്തിയ പ്രസ്ഥാനം ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെയും മുറ്റത്ത് എസ് എസ് എഫിന്റെ പതാക പറക്കുക എന്നത് വരും കാലത്ത് നമ്മുടെ വലിയ ഒരു ദൗത്യമാണ് അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു പാർശ്വത്കരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതല്ല ഇന്ത്യയുടെ അടിസ്ഥാന മൂല്യങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യമായ ധർമ്മസംഘത്തിന്റെ പതാകകൾ ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെയും മുറ്റത്ത് പാറിപ്പറക്കേണ്ടതുണ്ട് അലഹമില്ല കേന്ദ്ര യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ നമ്മുടെ പഠിതാക്കൾ എത്തിച്ചേർന്നു കൊണ്ടുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു നാൽപ്പത്തിയാറ് കൊല്ലത്തെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ മഹാന്മാരായ ഉസ്താദുമാരുടെ സാധാത്തുക്കളുടെ ആശീർവാദത്തോടെ മഹനീയമായ മുന്നേറ്റം നടത്തി ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിന് മുഴുവൻ മുഴുവൻ ഊടുവഴിയിലേക്കും കടന്നുപോയി ധർമ്മ വിപ്ലവം ജിന്ദാബാദ് എന്ന് പറയുന്ന മഹത്തായ ഒരു ദൗത്യത്തെ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ മുന്നേറ്റത്തെ തടഞ്ഞു വെക്കാൻ ലോകത്തൊരു ഭൗതികമായ ശക്തിക്കും സാധ്യമല്ല എന്നത് ഈ ഹിന്ദ് സഫറിവിടെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഈ കടപ്പുറത്ത് ഒരുമിച്ചു കൂടിയ ഈ ജനാരവത്തിന്റെ മുഴുവനും പിന്നിലുള്ളത് ഞങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടി കോഴിക്കോട്ട് ഈ നഗരിയിലേക്ക് വരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആത്മീയതയുടെ അത്യുന്നതിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആനുകാലികതയുടെ സ്വരങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ ശരിയായ ശബ്ദവും ട്യൂണും ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ അജയ്യരായ സാരഥികളുടെ പിന്നിൽ നിന്നാൽ ഈ ലോകവും പരലോകവും നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്ന ഉത്തമമായ വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ ഒത്തുകൂടിയ പ്രിയപ്പെട്ട ജനാരവം എന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് റൈസുലുലമാസ്താദവറുകളുടെയും സുൽത്താൻ കാന്തപുരം ഉസ്താദവറുകളുടെയും ഉന്നത ശീർഷന്മാരായ അഹുലുസ്വന്നയുടെ അവലമാക്കളുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് നാം നടത്തുന്ന ഈ വിപ്ലവത്തിന്റെ ഇൻഷാ അള്ളാ ലക്ഷ്യം കാണുന്നത് വരെയുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് അത് തടഞ്ഞു വെക്കാൻ ലോകത്തുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഭൗതിക താൽക്കാലിക ശക്തികൾക്കും സാധ്യമല്ല എന്നത് ഒരിക്കൽ കൂടി നഗരിയിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ വരുന്ന ഞായറാഴ്ച നമുക്ക് അടിയന്തിരമായ ഒരു പ്രധാന പരിപാടി നടക്കാനുണ്ട് ദർബാറെ ഔലിയ എന്ന പേരിൽ അതാ കേർ ഇന്ത്യയിലെ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പ്രധാന മക്കാമുകളിൽ സിയാറത്ത് നടക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി നൽകിയ നിർദ്ദേശപ്രകാരം എവിടെയൊക്കെയാണോ സിയാറത്തിന് സംഗമിക്കേണ്ടത് അവിടെ നമ്മൾ ഒത്തുകൂടി നമ്മൾ ഇവിടെ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങ് കശ്മീരിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി മാഹിയിൻ ദർഗയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തിരുനബി സല്ലാഹു അലഹി വാലിഹി വാഹാബിഹി വസല്ലമതങ്ങളുടെ മുബാറക്ക് കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ ഹജറത്ത് ബാൽ പള്ളിയുടെ മുറ്റത്ത് നിന്ന് ആരംഭിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മദീനയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് തുല്യമാണ് കാരണം എന്താണ് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ തിരുമേനിയുടെ തിരു ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം അവിടെയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നബി സാന്നിധ്യത്തിന്റെ ഒരു സൂചകമാണ് അവിടെ നിന്ന് ആരംഭിച്ച ഈ മഹനീയമായ യാത്ര കടന്നു വന്ന വഴികളിലെല്ലാം ഇന്നലകളിൽ സാന്നിധ്യമറിയിച്ച മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കളുടെ പാദസ്പർശങ്ങൾ ഉണ്ട് ഡൽഹിയിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇമാം തുടങ്ങി ബോംബെയിലെയും ലോകത്തിൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഓരോ സ്റ്റേറ്റുകളിലും കടന്നു വന്ന മഹാന്മാരായ ഇന്നലകളിലെ ഔലിയാക്കളുടെ കാൽപാദങ്ങളുടെ മേലെയാണ് നമ്മൾ അനുഗ്രഹം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് യാത്രയുടെ പടവുകൾ ചവിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ആ കാൽപാദങ്ങൾ മുഴുവനും എത്തിച്ചേരുന്നത് എവിടേക്കാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലോകഗുരുവായ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള സല്ലാഹു അലഹി വാലിഹി വാഹാബിഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ 
തിരുസന്നിധാനത്തിലേക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ അനുഗ്രഹം പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ദർബാറെ ഔലിയ എന്ന പ്രോഗ്രാം ഈ വരുന്ന പത്താം തീയതി ഞായറാഴ്ച ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പരിധിയിലുള്ള മഖാമിൽ എല്ലാവരും ഒത്തുകൂടി മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കളുടെ സന്ദേശത്തെ പുതിയ കാലത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്കൊരുപാട് പാരമ്പര്യത്തിന്റെ കഥ പറയാനുണ്ട് നമ്മളിവിടെ യാത്രയുടെ മഹിമ പറയുന്നത് കടന്നു വന്ന വഴികളിലെ സ്വീകരണങ്ങൾ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നലകൾ ഞങ്ങൾ കടന്നു വന്ന മാർഗങ്ങളിലുള്ള സ്വീകരണ സമ്മേളനങ്ങളുടെ പ്രൗഢി പറയുന്നത് സഹപ്രവർത്തകരായ നിങ്ങൾക്കുള്ള സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ ചുമലിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ഭാരം അത് ചെറുതല്ല എന്ന് ഓരോ പ്രവർത്തകനും ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് പുതുകാലത്തിന്റെ സ്വരങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആവശ്യമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ പാരമ്പര്യം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹബീബായ മതങ്ങളിലെ തിരുകരങ്ങളിൽ നിന്ന് പതാരി ഏറ്റു വാങ്ങിയ മഹാന്മാരായ മഹാനരായ ഈജിപ്തിലേക്ക് സന്ദേശമയിക്കുകയാണ് അല്ലയോ ഖാലിദ് ബിൻ വലീദ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എത്രയും വേഗം ജയം വരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വരാൻ കഴിയാത്തത് നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് വീണുപോയത് എന്നൊരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കുകയാണ് മഹാനരായ നമ്മുടെ അതിജീവനത്തിന്റെ കാലം ഇനിയും വൈകാൻ പാടില്ല ശത്രുപാളയത്തിലെ ആളുകൾ മോഹിച്ച മോഹങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ വീണുപോയാൽ നമുക്ക് ജയിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ശത്രുപാളയത്തിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും താല്പര്യം ഭൗതികമായ താല്പര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ താല്പര്യങ്ങളിലേക്ക് വീണുപോയാൽ നമുക്ക് ജയിക്കാൻ കഴിയില്ല ഞാനിതാ നാലുപേരെ മദീനയിൽ നിന്ന് അയക്കുകയാണ് മഹാനായ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു മദീനയിൽ നിന്ന് ഈജിപ്തിലേക്ക് നാലുപേരെ അയക്കുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയമുള്ള എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകരെ മഹാനരായ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞ ഒരു സന്ദേശമുണ്ട് ഞാൻ അയക്കുന്ന നാലാളുകൾ കുല്ലും മിൻഹും ബി അൽ ഫിറജുലിൻ ഓരോരുത്തരും ആയിരം ആളുകൾക്ക് പറ്റുന്ന ആളുകളാണ് ആയിരം ആളുകളെ നേരിടാൻ ആർജവമുള്ള ശക്തിയുള്ള ഓരോരുത്തരെയാണ് നാലുപേരെ ഞാൻ അയക്കുന്നത് നാലായിരം അംഗങ്ങളുള്ള ഒരു സൈന്യത്തെ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് മദീനയിൽ നിന്ന് നാലുപേരെ വിടുമ്പോൾ മഹാനായ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റതിയുള്ള കയ്യിൽ സ്വഹാബത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നത് അതിസ്ഫോടക ശക്തിയുള്ള ബോംബുകളായിരുന്നില്ല മിസൈലുകളായിരുന്നില്ല ആധുനിക രാഷ്ട്രങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വംശനാശങ്ങളുടെ ആധുനിക പടക്കോപ്പുകൾ ായിരുന്നില്ല മഹാനരായ ഉമർ ഫാറൂഖ് റതിയല്ലാഹു എന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് ശരിയായ ആത്മാർത്ഥതയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ആ ഒരു ആത്മാർത്ഥത ഈ കാലത്ത് ഏറ്റെടുക്കാൻ നമുക്ക് മാത്രമാണ് ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മെ നയിക്കുന്ന മഹാന്മാരായ നേതാക്കളുടെ കയ്യിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം ഇവിടെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭൗതിക ശക്തിയുടെ താൽപര്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച ഈ മഹാസംഘത്ത് തടഞ്ഞു നിർത്താൻ ഒരാൾക്കും സാധ്യമല്ലെന്ന് വീണ്ടും പറയുമ്പോൾ നമുക്കുള്ള ശക്തി എന്താണെന്ന് അറിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ വജിഹിന് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുന്ന ഉന്നത ശീർഷ്യന്മാരായ ആലിമീങ്ങൾ നമ്മളെ നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ പറയാനുള്ളത് മഹാനരായ ഉമർ ഫാറൂഖ് റതിയല്ലാഹു ഈജിപ്തിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ച നാല് മഹാരഥന്മാർ അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ആയുധമാണ് നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് ആ ആയുധമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായ പടക്കോപ്പുകളല്ല ഭൗതികമായ ആയുധ സംവിധാനങ്ങളല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ വജിഹിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ആത്മാർത്ഥതയാണ് ആ ആത്മാർത്ഥതയാണ് നമ്മളും ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് ആ മഹാനരായ ഉമർ ഫാറൂഖ് റതിയല്ലാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു വിടുമ്പോൾ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബ അത് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് പാതിരാവിന്റെ പഴുതിൽ ഉമർ ഫാറൂഖ് റതിയല്ലാഹു എന്നു അവിടുത്തെ സൈന്യം വിശ്രമിക്കുന്ന പന്തലിലൂടെ നടന്നു പോവുകയാണ് ആ നടന്നു പോകുന്ന നേരത്ത് ഉമർ ഫാറൂഖ് റതിയല്ലാഹു എന്ന് നോക്കുന്നത് ആരവിട ആയുധം മിനു മഹാനായ സ്വഹാബത്തിന്റെ വിശ്രമേന്ദ്രത്തിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ കിടക്കുന്ന സുജൂത് കിടക്കുന്ന മഹാന്മാരായ സ്വഹാബയുണ്ട് അവരുടെ ചാരത്ത് വന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് അല്ലയോ സ്വഹാബ 
ഇതാ ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ വിജയം തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് പടക്കളത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ആർജവത്തിന്റെ സ്വരങ്ങളിൽ നിന്നല്ല എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ മുഴുവൻ വിജയവും ആരംഭിക്കുന്നത് ഈ മുസല്ലയിൽ നിന്നാണ് ഈ തഹജുദിന്റെ മുസല്ലയിൽ നിന്നാണ് ഈ തിവീഴുന്ന കണ്ണുനീരിൽ നിന്നാണ് ഈ കിടക്കുന്ന സുജൂതിൽ നിന്നാണ് ഈ മന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആത്മീയമായ മന്ത്രണങ്ങളിലൂടെയാണ് ലോകത്തുള്ള ഏത് ശക്തികൾ കടന്നു വന്നാലും അവർ മുഴുവനും പരാജയപ്പെടുത്താൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് എന്താണെന്നറിയുമോ അല്ലാ ലോകത്തിന്റെ ഉടമത്തനായ രക്ഷിതാവായ സർവാധിപതിയായ അള്ളാഹുവിനുള്ള അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസമാണ് ആ വിശ്വാസത്തെ പണയം വെക്കാത്തിടത്തോളം കാലം പ്രിയമുള്ളവരെ ലോകത്തൊരു ശക്തിയും നമുക്ക് പ്രശ്നമല്ല ലോകത്തൊരു തമ്പുരാനും നമുക്ക് പ്രശ്നമല്ല കണ്ടില്ലയോ മദീനയിൽ നിന്ന് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തിന് മുന്നേറ്റം കടന്നു വന്നപ്പോ സിന്ധ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ മഹോന്നതമായ സന്ദേശം കടന്നു വന്നത് കാബൂളിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ മുന്നേറ്റം കടന്നു വന്നത് ചൈനയുടെ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ മുന്നേറ്റം കടന്നു വന്നത് ലോകത്തെ മനുഷ്യവാസമുള്ള മുഴുവൻ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും ഇസ്ലാമിന്റെ ശാന്തിയുടെ സന്ദേശം കടന്നു പോയത് ഏതെങ്കിലും പടക്കോപ്പ് കണ്ടല്ല ഏതെങ്കിലും പ്രീണനം കൊണ്ടല്ല മാതൃകാപരമായ ജീവിതത്തിലൂടെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ കേരളത്തിലെ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകർക്ക് വലിയ ഒരു ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കാനുണ്ട് ഹാജാത്തങ്ങൾ ജീവിച്ചതുപോലെ ഇനിയും ഒന്ന് പോയി അജുമിയിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇമാമുർ റബ്ബാനി ജീവിച്ച പോലെ പഞ്ചാബിൽ പോയി ഒന്ന് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ മുമ്പുറം സയ്യിദ് അലവി തങ്ങൾ ജീവിച്ചതുപോലെ അങ്ങ് കശ്മീരിൽ പോയി ഒന്ന് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ മഹാന്മാരായ നമ്മുടെ ഔലിയാക്കൾ താജുല്ലുലമാ തങ്ങൾ ജീവിച്ചതുപോലെ ഇന്ത്യയുടെ ബീഹാറിന്റെയും വെസ്റ്റ് ബംഗാളിന്റെയും ജാർഖണ്ഡിന്റെയും ഉത്തരാഖണ്ഡിന്റെയും പീഡനങ്ങളുടെ കഥകൾ മാത്രം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിപ്ലവ ഭൂമികളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മളൊരു ആയുധവും എടുക്കേണ്ടതില്ല തെരുവിൽ ഒരു കവാത്തം നടത്തേണ്ടതില്ല ഇസ്ലാം വിരോധിച്ച ഒരു സമരമാർഗവും എടുക്കേണ്ടതില്ല പെൺപടയ അങ്ങാടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടതില്ല കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ വടംവലികളിൽ ഇടം പിടിക്കേണ്ടതില്ല ഇവിടെയുള്ള ഏതെങ്കിലും വിധ്വംസകളുടെ കൂടെ വരേണ്ടതില്ല ഏതെങ്കിലും ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾക്കെതിരെ തിരിയേണ്ടതില്ല നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ മുൻഗാമികൾ ജീവിച്ച പോലെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നവരുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതേ മർക്കുസാഫത്ത് സുന്നിയുടെ അകത്തളത്തിൽ നിന്ന് മാദുസാഫത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ ഉള്ളറയിൽ നിന്ന് സിറാജുൽ ഹുദയുടെ അകത്തളത്തിൽ നിന്ന് മക്കറു സുന്നിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ജാമിയ ഷഹരിയുടെ അകത്തളത്തിൽ നിന്ന് ജാമിയ ഷരിയയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അതുപോലെ ഖാദിസിയുടെ മഹദൂമിയുടെ മജുമഴകളുടെ മമ്പഴകളുടെ ഉള്ളറകളിൽ നിന്ന് സാത്വികന്മാരായ നമ്മുടെ ഔല നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാര് പറഞ്ഞു തരുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ സന്ദേശം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ബീഹാറിൽ പോയി താമസിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നാൽ അവിടെയുള്ള പതിനായിരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ വരാനുണ്ട് നമ്മുടെ മഹത്തായ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പിടിച്ച യുവാക്കളായ പണ്ഡിതന്മാര് ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭൂമികളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ അവരെ ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് നന്ന ജീവിതത്തിന്റെ ശുദ്ധിയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള എസ് എസ് എഫുകാരോട് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ജീവിതം നേർവഴിക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കളുടെ ഭൂമികളിലേക്ക് അവരെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി ഒന്ന് പോകാൻ പറ്റുമോ എന്നാൽ നമുക്കവിടെയെല്ലാം എസ് എസ് എഫിന്റെ ത്രിവർണ പതാക പരത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ശരിയായ ദീനിന്റെ പതാക ഉയർത്തുക എന്നാണ് സമസ്തയുടെ പതാക പാറിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മദീനയുടെ സന്ദേശം നൽകുക എന്നതാണ് പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ ഏതെങ്കിലും ഒരായുധമെടുത്തുകൊണ്ടാണോ അവിടെ നിന്ന് അജ്മീറിലേക്ക് വന്നത് അനാസാഗറിന്റെ തീരത്ത് വന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് നാൽപ്പതങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഹാജാത്തങ്ങളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ പൃഥ്വിരാജന്റെ സൈന്യം വരും 
കാണുമ്പോ ഹാജാ തങ്ങൾ അവിടുന്ന് പരിചയെടുത്തില്ല അവിടുന്ന് തിരിച്ചൊരായുധ പ്രയോഗത്തിനൊരുങ്ങിയില്ല കൂടെയുള്ളവരോട് പട്ടാള ചിട്ടയിൽ യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങാൻ പറഞ്ഞില്ല മഹാനവറുകൾ അവിടെ നിൽക്കുകയാ ആയുധം കൊണ്ട് വന്ന സൈന്യം ചോദിക്കുകയാണ് അല്ല ഇവരെ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവരുടെ കയ്യിൽ ആയുധങ്ങളില്ലല്ലോ ഇവരുടെ കയ്യിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രതിരോധത്തിന്റെ രീതികളില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ആയുധം താഴെ വെച്ചിട്ടവരോട് പോയെന്ന് ചോദിക്കാം എന്തിനാണ് ഇവിടെ വന്നത് എന്ന് അപ്പോഴാണ് മദീനയിൽ നിന്ന് വെളിച്ചം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന ഞങ്ങളെ ആരെയും അക്രമിക്കാമെന്നവരല്ല ഇവിടെയുള്ള ഏതെങ്കിലും തമ്പ്രാക്കന്മാരുടെ അധികാരം പിടിച്ചു മാറ്റാൻ വേണ്ടി വന്നവരല്ല ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് എന്തിനാണെന്നറിയുമോ ഈ ആകാശത്തിന്റെ അധിപനായ ഭൂമിയുടെ ഉടമത്തനായ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ നിയന്ത്രിതാവായ ഋതുഭേദങ്ങളുടെ അധികാരിയായ മനുഷ്യവംശത്തിന്റെ ഉടമത്തനായ ഇവിടെയുള്ള മുഴുവൻ സർവശക്തികളുടെയും തമ്പ്രാ തമ്പ്രാനായി നിങ്ങൾ പലതിനെയും കാണുമ്പോ എല്ലാത്തിന്റെയും പരമാധികാരിയായ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ലോകത്തിന്റെ ഏകനായ പരമാധികാരി ഉണ്ടല്ലോ അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാ ഞങ്ങള് അതനുസരിച്ച് ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതായി മണ്ണിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്കാരോടും പകയില്ല ഞങ്ങൾക്കാരോടും ഇവിടെ ശത്രുതയില്ല ഞങ്ങൾ ഇവിടെ മാനവികതയുടെ കാരുണ്യത്തിന്റെ സന്ദേശവുമായി വന്നവരാ അനാസാദനന്റെ തീരത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ആർജവത്തോടെ ആദർശം പറഞ്ഞ എവിടെ എത്തിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുള്ള മറുപടി ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഡൽഹിയിലെ അധികാര സ്ഥാപനത്തിൽ ഏതേത് പാർട്ടിയിൽ ഏതേത് പതാക ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നാലും ഇന്നത്തെയും എന്നത്തെയും സുൽത്താനുൽ ഹിന്ദാരാണ് പിടിച്ച പതാകയാ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് അതാണ് അഹലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഴത്തിന്റെ അജയ്യമായ പതാക എന്ന് പറയുന്നത് കാബൂളിന്റെ മുന്നോ മുന്നേറ്റ വേളയെ കുറിച്ച് മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കളെ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് കാബൂളിന്റെ മുന്നേറ്റ വേളയിൽ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബ നോക്കി നിൽക്കുകയാ എന്താണെന്നറിയുമോ സഹോദരന്മാരെ കാബൂൾ ജയം നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയിരിക്കുമ്പോഴാ മഹാന്മാരായ യുദ്ധത്തിൽ മഹാന്മാരായ മുന്നേറ്റ നായകന്മാർ ചോദിക്കുന്നത് അറിയുമോ അറിയുമോ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് ബിൻ വാസി റദിയല്ലാഹു അൻഹു എവിടെയാണ് എന്നൊന്ന് പോയി നോക്കുമോ എന്ന കുതൈബത് ബിൻ മുസ്ലിം റദിയല്ലാഹു അൻഹു ചോദിക്കുകയാ ഇസ്ലാമിന്റെ ബദ്ധ വിരോധികളായ ആളുകൾ ആയുധങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പടക്കളത്തിലേക്ക് വരികയും ഈ സമുദായത്തിന്റെ കബന്ധങ്ങളെ മുറിച്ചു കളയാൻ ഗണച്ഛേദം നടത്താൻ വരികയും ചെയ്യുമ്പോ കുത്തൈബത്ത് ബിന് മുസ്ലിം റതിയല്ലാഹു എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലയോ പ്രിയമുള്ളവരെ മുഹമ്മദ് ബിന് വാസി എന്നവരെവിടെയാണെന്ന് അറിയുമോ മുഹമ്മദ് ബിന് വാസി എന്നവരെവിടെയാണെന്ന് അറിയുമോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ മഹാന്മാരായ കൂട്ടുകാർ പറയുകയാണ് എവിടെയാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല മുഹമ്മദ് ബിൻ വാസി റതിയല്ലാഹു എന്നു എവിടെയാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല മഹാന്മാരായ കൂട്ടുകാർ പടക്കളത്തിന്റെ പരിസരം മുഴുവനും പരിശോധിക്കുകയാ മുഹമ്മദ് ബിൻ വാസി റതിയല്ലാഹു എന്നു എവിടെയാണെന്നറിയാൻ അങ്ങനെ പോയി നോക്കുമ്പോഴാണ് എല്ലാ ദിവസവും നോമ്പെടുക്കുന്ന മഹാനവറുകൾ അതാ നാൽപ്പത് റക്കേത്ത് ദിനേന സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന മഹാ നൂറുകണക്കിന് പ്രാവശ്യം അത് കാറുകൾ ഇസ്തിഗാറ് ചെല്ലുന്ന മഹാൻ അതാ ആകാശത്തേക്ക് കൈ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മഹാനായ മുഹമ്മദ് ബിന് വാസി റതിയല്ലാഹു എന്നു അവിടത്തെ കരം ആകാശത്തേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് മഹാനരായ മുഹമ്മദ് ബിന് വാസി റതിയല്ലാഹു എന്നു അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി സുജൂതിൽ കിടന്നെത്തി എഴുന്നേറ്റ് അവിടത്തെ കൈ ആകാശത്തേക്ക് ഉയർത്തിയിരിക്കുകയാണെന്ന് പറയുമ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദുനാഹു എന്ന് പറയാണ് 
الناس وجنغلي يسبع محمد بن واسع محمد بن واسع رضي الله عنه من دعابدا آئرم آئدن لكال شكتي اللدان آئرم آئدن لكال يمت النبغار ملدان مهان رأي قمر العلماء كان دبر مستاد برغل إي عربي كدلنا ساتش نرتيت إي اتر اتر پرکابا ننگل آنرتيت عبد التور بيرل ويرتي پدش پلیک ماتت مندا يد بولي إبدأ يولا وري وقل وقرطان تلليم آئر کنکن بڑا والغل کنن چيان گلن تلليا هذا وند سنت جماعة تند پريم اللى پرورتگر نمود ممبر اللى اتم ملية شكتي اندان الإيمان بالله الله وين مرغ پدش وند رنگن ESSF ان منتم كيبل ما يوري پرکاب نملا ننگل لشم نیڑی تکان چدران اللہ وري سنگمان اللہ دئی سنگت ان ممبل اللہ وعظم نرچنا وند سحاية مند آيال ویر وران 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 تلسوم ينگل کبرشن ملا یور ایمان آن پریم اللہ ورے نمک بیند یور ایمان آن نمک لے چڑھ کے اندر دن جان دیتی سمسائی کیوں نہیں لیا یور ایمان اندر آر جبت لوڑے آن نمک نئی کیا نو لد مہان مارا یا نمڑا اولیاء کل آشنگ پٹھ دن 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 مہان مارا یا آلی لل چلر کری ہوئے آن اسلام اندے منی اٹمڑے آن پڑتی اٹھے قرب اس کی اڑکم نمیرت مہان مارا یا اولیاء کلل چلل کری گئے آن چود چو اللہ یندنا کری اند ایوڑے اللہ ملوان آلگنو مانند تند اندی لند وند آرت سندوش چو اندی رکن نمیرت یندنا نگل کری اند اندن اولیاء کلوڑ تابی انگلوڑ صحاب تنوڑ منگامی گل آیا سجن انگل پٹ وروڑ چود کم بڑان اور پر یند اریم இவ்விட பரதாபத் தோட ஜீவிச்ச ஒரு சைன்யத்த பராஜைய பிடுத்தீட்டு நமுக்கு ஜைக்கானாயது அவரு வழிகேடிலாய பிழான நால நம்மட பிந்தாமிகள வழிகேடிலாயால் நம்மல ஜைச்சடுக்கானுளி சர்த்தி வெரும் அது உண்ட நம்மல் ஹிதாயத்தின்ட வழியில் முருகப் பிடிச்சு நில்கணம் موسیقی நாலு குட்டிகளங்களும் நின்னுட்டு நங்கள்கு துரிதம் பேராம் வையா அது உண்டி சிலாம் வேண்டான் வரன்ன ஒரு நாலு வேர காணாம் பட்டுமோ நிங்கள்கு நம்மல் ஆலோஜிக்கனம் எத்தர காலமாயி பலத்தியன் இந்த மண்ணில் ஆயுதத்தின்ட வர்சம் நடந்து உண்டிரிக்கும் Abade orang naal yang kuttigal anggal ini nanti nanti cebaran yang orang Muslim aja tu unda kulla padam bodoh tu. Aduh, ni kisahnya amenda. Inu baran yang berfaham tu yang nama muka kanan anggal ini nanti. Ilyah. Baran mayu da mandi nanti pawa pati kisahnya amenda makhluk. Loga ceri tertel kete tilly ata tera yang melihat durian dengan kiri ya kiri. Biar inda uli leke gas vali cerun jitu katit cegalan jille. Nombor betta makhluk mumbil kerati kunde. Ayung kalu jadi cegalan jille. موسیقی அவரு பரண்ணில்லா நங்கள்கு இசிலாம் ஆயது உண்டா இது அனுபவிக்கு என்டி வந்தது அது உண்டி இசிலாம் நங்கள்கு வேண்டான் பரண்ணில்லா Pinnya awalnya barang yang dah, nadi beri yang di bandar, minjin jah, ye kolej jah, ye putih galan nyalum, 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 இது போல லோக ராஜ்யங்கள் கமழுவனம் கதபரையானுண்டு நம்முடகையில் வேண்ட செரியாய் அடித்தரையந்தானு அல் ஈமானுபில்லா 
അള്ളാഹുവിനുള്ള അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസമുണ്ടായാൽ നമ്മളെ ലോകത്തൊരു ശക്തിക്കും പരാജയപ്പെടുത്താൻ പറ്റൂല നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരുടെ കയ്യിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ആർജവം എന്താണ് അള്ളാ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവരെ മൗനം ദീക്ഷിച്ചിരിക്കുമ്പോഴും അവരുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ തിളച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ അവരുടെ ഹൃദയം പ്രകമ്പനം കൊണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരുടെ ഉള്ളറകളിൽ നിന്ന് മന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാ എന്ന മഹാനരായ വടകര മമ്മദാജി തങ്ങൾ ആശീർവാദം നൽകിയിട്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ അറിശിന്റെ തണൽ വരേണ്ടവരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അംഗങ്ങളെ മഹാനരായ ആശീർവാദം തന്ന പോറ്റിയെ പ്രവർത്തകരെ താജുല്യമാത്തങ്ങൾ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ഉള്ളിലെങ്കിയിട്ട് ഈ മാനിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ മരിക്കണമെന്ന് ദ്വാ ചെയ്തിട്ട് പ്രശോഭിതമായ ഹൃദയത്തോടെയും പ്രസന്നമായ മുഖത്തോടെയും അതാ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയ മാനരായ താജുല്യമത്താലോലിച്ച് വളർത്തിയ സസഫുകാരെ അവർകളുടെ വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ ഉന്നതിയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും രോഗത്തിന്റെ ക്ഷീണത്തിൽ കിടക്കുമ്പോഴും ആശീർവാദത്തോടെ വാത്സല്യ ചുംബനം നൽകിയിട്ട് പരിപോഷിപ്പിച്ച് പരിപാലിച്ച കൂട്ടുകാരെ അവസാന നിമിഷം വരെയും എന്റെ പ്രിയമുള്ള എസ് എസ് എഫിന്റെ മക്കളെ എന്നെ വിളിച്ച് വാത്സല്യം നൽകിയ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹപ്രവർത്തകരെ നമ്മുടെ മുമ്പേ നടന്നു പോയ മഹോന്നതന്മാരായ ആളുകളുടെ മുന്നിൽ നാളെ സ്വർഗീയ വസന്തത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തണ്ടേ അതിനുള്ള മാർഗമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ വെളിച്ചം വായനയുടെയും എഴുത്തിന്റെയും സന്ദേശമായി ബീഹാറിന്റെ ഉള്ളറകളിൽ എഴുത്തറിയാതെ അലഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട മക്കളുടെ മുമ്പിൽ പോയി രാജസ്ഥാനിന്റെ എത്രയെത്ര ഗ്രാമങ്ങളിലാ ഗല്ലികളിലാ ഞങ്ങൾ കടന്നു പോയിട്ടുള്ളത് ഈ വേദിയിലുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകരുണ്ട് മുജീബിന് അഴിയും അടക്കമുള്ളവർ ഗഗവാനയിലെയും ഗീകലിന്റെയും ഉള്ളറകളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം മുസ്ലിങ്ങൾ അധിവസിക്കുന്ന ഗ്രാമങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ലാഹില്ല എന്ന ചൊവ്വേ പറയാൻ അവർക്കറിയില്ല ഈ മാങ്കാര്യം അവർക്കറിയില്ല അങ്ങനെയുള്ള പാവപ്പെട്ട മക്കളാണ് അവിടെ പഞ്ചാബിന്റെ അതിർത്തിയിൽ ചെന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയത് മുതൽ ഈ കഴിഞ്ഞ മൂന്നാല് വർഷം മുമ്പ് വരെ നിസ്കരിക്കാനോ നോമ്പെടുക്കാനോ ഇസ്ലാം അറിയാനോ പെരുന്നാൾ കൊള്ളാനോ ചുമ നിസ്കരിക്കാനോ കഴിയാതിരുന്ന മുസ്ലിങ്ങളായ ആളുകൾക്ക് ഈമാനിന്റെ വെളിച്ചം നൽകാൻ കടന്നു ചെന്നതാരാണ് സുൽത്താനുല്ലമാ കാന്തപുര മുസ്താദവർകള അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട അരിമ മകനായ അബ്ദുൽ ഹക്കി മുസ്താദവർകളുടെ മിഷന അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്ഥാപന സംവിധാനം പണ്ഡിത ജേതാക്കളുടെ കരസ്പർശങ്ങളുണ്ടാണ് ഇന്നവിടെ അലഹമില്ല സുബഹിക്ക് പള്ളിയിൽ നിന്ന് അഹിയാലും കേൾക്കുമ്പോ ഉണർന്നെഴുന്നേറ്റ പള്ളിയിലേക്ക് വരുന്ന പാരമ്പര്യ മുസ്ലിങ്ങളാ അവരെ അവരെ ഇന്നലെ ഇസ്ലാമാക്കിയതല്ല അവർക്ക് നിസ്കാരമുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇസ്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ മാനിന്റെ വെളിച്ചുണ്ടായിരുന്നില്ല അത് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയിട്ട് എഴുപത് കൊല്ലത്തോളം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് പുനർജ്വലിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന ഒരു മിഷൻ രാജസ്ഥാനിന്റെ ഉള്ളടങ്ങളിൽ പോയി ഈ മാങ്കാര്യങ്ങൾ എഴുതി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന വന്ന മിഷൻ ഗുജറാത്തിന്റെ ഗ്രാമങ്ങളുടെ ദുഃഖകഥകൾ മാത്രം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവർക്ക് നിരന്തരമായ ഒരു പരിഹാരം വേണമല്ലോ എന്നാലോചിക്കാനുള്ള വൈജ്ഞാനിക തെളിമയുടെ മിഷൻ ഇതാണ് ഇന്ത്യ മുഴുവനും നമ്മൾ ജ്വലിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നത് ഹാജാമൊഴിനുദ്ദീനങ്ങൾ വിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അജ്മീറിന്റെ പരിസര ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകരോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ട് ഹാജാ തങ്ങൾ ജീവിച്ച മണ്ണിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ വെളിച്ചം കിട്ടാതെ കിടക്കുന്ന പാവപ്പെട്ടവർ ജനിച്ച മുതൽ യാചകരായി കഴിയേണ്ട കഴിയേണ്ട ഗതികേടിലുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ മുമ്പിലേക്ക് നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ ഉസ്താദുമാരുടെ ആശീർവാദത്തോടെ കടന്നു ചെന്നപ്പോ ഇന്ന് അലഹമില്ല നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ മദ്രസകളാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ഞാൻ ഐ എ ബിയുടെ ഒരു ദായയോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ആറു മാസം കൊണ്ട് ചെയ്ത പ്രവർത്തനം എന്താണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അലഹമില്ല അഞ്ഞൂറോളം മദ്രസകൾ അംഗീകാരമുള്ള മദ്രസകൾ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 
ഇവിടെയുണ്ട് അതിന്റെ നായകന്മാരായ ഉസ്താദുമാർ വെറുതെ ഇരിക്കേ നമ്മൾ ഉസ്താദുമാർ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഉയർത്തുന്ന മിഷന്റെ പ്രതിഫലനങ്ങളാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ പറയുന്നത് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ആധാർ ഇന്നിവിടെ സംസാരിച്ച കശ്മീരിൽ നിന്ന് വന്ന നാഷണൽ എസ് എസ് എഫിന്റെ ക്യാമ്പസ് സെക്രട്ടറിയായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സംസാരിച്ച വിദ്യാർത്ഥി ചൗക്കത്തിന് ഐമി അവർക്ക് കശ്മീരിൽ പോയി ഉണ്ടാക്കിയ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ അലിഗഡ് മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഡിഗ്രിക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയാ ഇതാണ് ശരിയായ അതിജീവനം കണ്ടില്ലേ അവിടെ കൊല്ലപ്പെടുന്നു കണ്ടില്ലേ അവിടെ കൊലപാതകം വരുന്നു കണ്ടില്ലേ അവിടെ ഫാസിസം വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെറുപ്പക്കാരന്റെ രക്തം തിളപ്പിച്ച് തെരുവിലിറക്കിയിട്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത സമരാഭാസം ഉണ്ടാക്കുന്ന വിപ്ലവ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ അപകടങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് കഴിയണം പ്രായോഗികമായ അതിജീവനത്തിന്റെ കരുത്താണ് നമ്മൾ നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നേറാൻ പാതകൾ ഒരുപാടുണ്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള വഴി പ്രിയമുള്ളവരെ ദുർഘടമായ വഴിയാണ് അമ്പിയാക്കന്മാര് കടന്നു പോയ വഴിയാ ഔലിയാക്കന്മാര് കടന്നു പോയ വഴിയാ പണ്ഡിത മഹാന്മാര് കടന്നു പോയ മാർഗമാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളും പ്രാതികൂല്യങ്ങളും ഉള്ള വഴികളിലൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇലയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ അങ്ങിറങ്ങിയാൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ എത്തിച്ചു തരുമെന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞതാഹുദൂഫിനും അള്ളാഹു നമുക്ക് വഴി തെളിച്ചു തരുമെന്ന് പറയുമ്പോ ആ ഖുർആാനിന്റെ ആശീർവാദത്തോടെയാണ് നമുക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ളത് ഒന്നുകൂടി ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ ആയുധമേതാ ോടുള്ള സ്നേഹമാണ് ഇഷ്ടമാണ് നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാര് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കത്തിച്ചു വെച്ച് തന്ന ഒരു തിരിയുണ്ട് അത് മഹബത്തെ മുത്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരിയാ വേദിയിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഗുരുവര്യരായ ബഹുമാനപ്പെട്ട തന്നല ഉസ്താദ് അവരകൾ അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ ഇമാം ബുഹാരി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹിയുടെ പേരിൽ കൊണ്ടോട്ടിയിൽ സ്ഥാപിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹത്തായ സ്ഥാപനം അതിന്റെ മുപ്പതാം വാർഷികമാണ് ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് തീയതികളിൽ അവസരോചിതമായി ഞാൻ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഉള്ളറയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കിതാബോധിത്തെന്ന മഹാന്മാരായ ഉസ്താദുമാർ പേരുകൾ ഞാൻ എണ്ണിപ്പറയുന്നില്ല മഹാന്മാരായ ഉന്നത ശീർഷന്മാരായ മഹാന്മാർ തരുവറ ഉസ്താദിനെ പോലെ സി എ ഉസ്താദിനെ പോലെ പി എം കെ ഉസ്താദിനെ പോലെ നെല്ലിക്കുത്ത് ഉസ്താദിനെ പോലെയുള്ള മഹാന്മാർ അള്ളാഹു അവരുടെ എല്ലാം ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പതിപ്പിച്ചു തന്ന ഒരു ചെറിയ വെളിച്ചമുണ്ട് അതേതാണ് മഹബത്തുള്ള ഇഷ്ടമാണ് ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അടിത്തറയാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ബീഹാറിലെയും ബംഗാളിലെയും യുപിയിലെയും എല്ലാം പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് അക്ഷരാഭ്യാസമില്ല കിടന്നുറങ്ങാൻ മാന്യമായ വീടില്ല അവർക്ക് പഠിക്കാൻ പാഠശാലകളില്ല എന്നാലും അവരുടെ കയ്യിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാത്ത വലിയൊരു മൂല്യമുണ്ട് അത് വേണ്ട പോലെ ഞങ്ങൾക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാ അതോടൊപ്പം ഈ സഫ ഈ ഹിന്ദ സഫറിൽ രാജ്കോട്ടിലെത്തിയിട്ട് മർക്കസിന്റെ ഒരു സ്ഥാപനം അവിടെയുണ്ട് ആ മർക്കസ് സഖാഫത്ത് സുന്നിയുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അവിടെയുള്ള പിഞ്ചോമന മക്കളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാന്റെ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോടുള്ള മഹബത്തിന്റെ വരിയുണ്ടല്ലോ ഞാനിപ്പോ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ചൊല്ലിയ വരി എന്ന വരിയങ്ങ് ചൊല്ലിയപ്പോഴാണ് എട്ട് വയസ്സുള്ള ഒമ്പത് വയസ്സുള്ള പത്ത് വയസ്സുള്ള ഓമന മക്കളുടെ ആവേശമാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവര് വരുമ്പോ അവർക്ക് ജന്മസിദ്ധമായി ഉള്ളിൽ കിട്ടിയ ഒരു മഹബത്തുണ്ട് 
അതസ്സസ്സുഫുകാരന്റെ ഒരു അടിസ്ഥാന സ്വത്താണ് അത് വേറെ ഒരു സംഘടനയ്ക്കും പറയാനില്ല വേറെ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിനും പറയാനില്ല അഹരു സുന്നയുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ ഉത്തരേന്ത്യൻ മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഒരു മഹബത്തിന്റെ ഒരു വിളവ് ഭൂമി എവിടെ ഉണ്ട് അതിൽ നട്ടുവളർത്തേണ്ടവരാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മരുന്നതാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി അതാണ് മഹാനായ അനസുബിനെ മാലിക് റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇസ്ലാമായതിനു ശേഷം എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം ഉണ്ടായത് എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം അതങ്ങൾ പറഞ്ഞ ദിവസമാണ് അവർക്ക് ഇവിടെയുള്ള സയൻസിന്റെയും ടെക്നോളജിയുടെയും ആധുനിക ശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും ഇസ്ലാമിന്റെ കാലിക സംവാദങ്ങളുടെ സമവാക്യങ്ങളായിരുന്നില്ല ഷുദ്ധിന്റെ ഈമാനിന്റെ ആധികാരികതയും മറികടക്കാനുള്ള ഉൾക്കരുത്തും അലി റതി അള്ളാഹു എന്നിവന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പട മുന്നേറ്റങ്ങളുടെ പിൻശക്തിയും എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തിന് മുഴുവനും ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം അതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവര് പേർഷയുടെ മുന്നേറ്റം നടത്തുമ്പോഴും ലോകത്തുള്ള സാമ്രാട്ടുക്കളുടെ അധികാര പീഠങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഈ മാനിന്റെ വെളിച്ചവും കൊണ്ട് ചെല്ലുമ്പോഴും യോങ്ഷോയിൽ വിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഷഴദിബിനെ അഭിവക്കാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയേറെ ദൂരമുള്ള ചൈനയിലേക്ക് ചെന്ന് ഇസ്ലാമിന്റെ വെളിച്ചം പകർന്നു കൊടുക്കുമ്പോ ഉള്ളിൽ നൽകിയ ആർജവം എന്താണ് മഹബത്തുറസൂലില്ല സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോടുള്ള ഇഷ്ടാണ് തിളച്ചമറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മണൽപ്പരപ്പിന് മേലെ ഭാരമുള്ള കല്ല് മാറിൽ വലിച്ചു വെച്ചിട്ട് അതാ കയറ് കെട്ടി അങ്ങാടി പിള്ളേര് തല്ലിക്കൊണ്ട് കെട്ടിവലിക്കുമ്പോൾ ഉമയ്യത്തെന്ന കിങ്കരന്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു മുട്ടു സൂര്യയുടെ വേദന പോലും ഇല്ല പക്ഷേ ആ ഉമയ്യത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ സമാധാനമില്ല ഈ പീഡനങ്ങൾ മുഴുവനും അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ഉള്ളിൽ സമാധാനം നൽകിയതെന്താണ് മഹാനരായ ബിലാൽ ഞങ്ങൾക്ക് മനോനമ്പരമില്ലാതെ അഹദ് അഹദെന്ന് വിളിച്ചു പറയാനുള്ള കരുത്ത് നൽകിയതെന്താണ് മഹബത്തുറസൂലില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോടുള്ള ഇഷ്ടാണ് എസ് എസ് എഫുകാരെ നമ്മുടെ മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ അക്ഷരം സുന്നി എന്നാണ് അത് ഹബീബായ മുത്തനിബിതങ്ങളിലെ തിരുചരിയിലേക്ക് ചേർത്ത് വായിക്കാനുള്ളതാണ് ആ മഹബത്താകുന്ന ആയുധം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളിടത്തോളം കാലം ലോകത്തൊരു ദുഃശക്തിയും നമ്മളെ തൊടാൻ പറ്റൂല കാരണം നമ്മളെ പോകുന്നത് അവിടുത്തെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവരാ ഈ ലോകത്ത് തന്നെ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് ആരാ നമ്മുടെ നേതാവായ സുൽത്താനുൽ ഉലമ ഉസ്താദ് അവർകള അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ അവിടുന്ന് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ അധ്യായമാണ് എല്ലാ മതവിശ്വാസികളോടും മാനവികമായ പെരുമാറ്റം വേണം അങ്ങ് അബുദാബിയിലെ യു എയിലേക്ക് മഹാനരായ ഉസ്താദ് അവർകള് ഫ്രാൻസിസ് ബാബയെ കാണാൻ വേണ്ടി പോയത് പുതിയ മതം പഠിക്കാനൊന്നുമല്ല അങ്ങനെ ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട പുതിയ മതം ഉണ്ടാക്കാനും അല്ല മതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാനും അല്ല ഞാനൊരു സമ്പൂർണനായ മുസ്ലിം ആയിരിക്കെ ഇതര മതത്തിനോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന മുത്തിന് വിധങ്ങളുടെ പാഠത്തിന്റെ പ്രയോഗം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനാ മുത്തിന് വിധങ്ങളുടെ പാഠത്തിന്റെ പ്രയോഗം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനാണ് ചില പൊതുമാധ്യമ ജീവികൾ നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ ഓലമാക്കളെ മസല പഠിപ്പിക്കാൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ ഉസ്താദുമാരെ പദം പഠിപ്പിക്കാൻ ഇവിടെ ആരുടെയും ആവശ്യമില്ല ഞങ്ങളുടെ മഹാന്മാരായ ആലിമീങ്ങൾക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് കാലത്തോട് സംവദിക്കേണ്ടത് 
എങ്ങനെയാണ് ലോകത്തോട് പെരുമാറേണ്ടത് എന്ന് എങ്ങനെയാണ് പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിക്കേണ്ടത് എന്ന് വേറെ ആരും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ എസ് എസ് എഫിന്റെ സംസ്കാരം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ കൊണ്ടുവരണം ഇന്ന് എവിടെ പോയാല് സെൽഫിയുടെ ഭ്രാന്ത് ആ മനോരോഗത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറി നിൽക്കണം എവിടെ പോയാലും സോഷ്യൽ മീഡിയ ദുരാചാരങ്ങൾ നമ്മൾ പൊതുമാധ്യമ സാക്ഷരതയുള്ളവരാവണം നമ്മൾ സാംസ്കാരിക ബോധമുള്ളവരാവണം ഇന്ന് നമ്മുടെ ചില കുട്ടികളൊക്കെ ഇടുന്ന സ്റ്റാറ്റസുകൾ കണ്ടാൽ ഇന്നാലില്ല ഏതൊക്കെയോ അനാവശ്യങ്ങളുടെ അംശങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാരുടെ സ്റ്റാറ്റസുകളിൽ കടന്നു വരുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പരിപൂർണമായും മദീനയിലെ രാജാവ് മുഹമ്മദ് മതങ്ങളുടെ മനോഹരമായ മാർഗത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് വെക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു മഹാസമ്മേളനത്തിന്റെ ആനന്ദം നമ്മൾ മഹാന്മാരായ സാധാത്തുക്കൾ ഔലിയാക്കളുടെ സന്നിധാനത്തിൽ ആലിമീങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുമ്പോ നമുക്കൊരാനന്ദം വന്നില്ലേ പ്രിയമുള്ളവരെ എന്നാൽ നാളെ സ്വർഗീയ ആരാമത്തിൽ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും നേതാവ് കാരുണ്യത്തിന്റെ കേദാരം കരുണയുടെ അരുണ വർഷം പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മുഴുവനും കാരുണ്യ വർഷങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമായ എന്റെയും നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിന്റെ തുടിപ്പിനോട് മിടിപ്പിനോട് ചേർ നിൽക്കുന്ന സ്വന്തനങ്ങളുടെ സാരമായ മുഹമ്മദ് ഈ അറബിക്കടലിന്റെ അലമാലകളെ സാക്ഷി നിർത്തിക്കൊണ്ടൊന്ന് വരട്ടെ മുഹമ്മദ് صاحب الطاج والمراج محمد الرسول الله صاحب البراق محمد الرسول الله صلى الله عليه وآله وآصحابه وسلم دنگل عنين يرنج ونت آدم سرگم الگاڑ ننجيان ويندي امام بخار ريپورت جيد اللي سپري ستت مايا سرگم الگاڑ ننجيان ندارا ادن جانا എന്ന് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ കഥ കവാടം അവിടുന്ന് അവിടുത്തെ പട്ടക്കണ്ണി തിരിക്കുന്ന നേരത്ത് എന്റെ കൂടെ വരാനുള്ളത് മുഹാജിറുകളായ ഫുക്കറാക്കളായ സഹാബയ അവരുടെ കൂടെ വരാനുള്ളത് അവരുടെ പിന്നിൽ ചേർന്ന മഹാന്മാരാ അള്ളാഹുവേ ഈ മനോഹരമായ രാത്രിയുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ നേതാവായ മുത്തൊളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന മഹനീയമായ സ്വർഗത്തിലേക്ക് മുഹാജറുകൾ കടന്നു പോകുമ്പോ അവരുടെ പിന്നിലൊന്ന് ചേരാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാ എല്ലാരും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പരമാവധി അടുത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് അടുത്ത് നിന്നാല് വലിയ സമ്മേളനമാണ് എന്നാലും ഇങ്ങോട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ ഇവിടെ സീതന്മാരുണ്ട് എല്ലാരും ഒന്ന് അടുത്ത് നിൽക്ക് ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് പിരിയാം അതിനിടയിൽ ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വന്ന നമ്മുടെ സംഘടനയുടെ നേതാവ് രണ്ട് വാക്ക് നമ്മളോട് സന്തോഷം ഗുജറാത്തിയിൽ പറയും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗുജറാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔലിയാക്കളുടെ നാട് കൂടിയാണ് അഹമ്മദാബാദിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന ഔലിയാക്കൾ നമ്മുടെ നേതാക്കളാ അവരുടെ ഭൂമിയിൽ നിന്നാണ് അവർ വന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം മതങ്ങളുടെ ആഹാറുകൾ ഉള്ള സ്ഥലമാണ് അഹമ്മദാബാദ് നമ്മളൊക്കെ ജിയാറത്തിന് പോകാറുണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ മണ്ണിൽ നിന്ന് വന്ന പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ സഹപ്രവർത്തകൻ ഗുജറാത്തിയിൽ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു സംഭവം പറഞ്ഞ് ദ്വാ ചെയ്യാം സാധാത്തുക്കൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ദ്വാരക്കും അള്ളാഹു സുഹാനോത്തല കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങൾ ആരെയും നിർത്തിയിട്ട് നീട്ടുന്നില്ല നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നമുക്കെല്ലാം കൊണ്ടുവെക്കാനുള്ളത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല മതങ്ങൾ ഡർബാറിലാണ് കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് മരിക്കാൻ നേരം കണ്ടു മരിച്ചാൽ സന്തോഷം കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മുഖം സയ്യിദുന സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല മതങ്ങളുടെ തിരുമുഖമാണ് അള്ളാഹു താല അവിടുത്തെ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖം കണ്ട് മരിക്കാൻ നമുക്കെല്ലാ സൗഭാഗ്യം നൽകട്ടെ ഈ നിൽക്കുന്നതിന്റെ വർക്കത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ 
നമുക്ക് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങളെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവിടുത്തെ കണ്ട സുഹാബത്തിനെ കാണാനും കഴിഞ്ഞില്ല അനസ്രതി അള്ളാഹു എന്നിവന്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാര് പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തൊടുന്നത് മസ്സത്ത് ബിയതിൻ മസ്സത്ത് ബിയതി റസൂലില്ല സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തിരുനബി സല്ലാഹു വസ്ലങ്ങളുടെ തിരുക്കരം സ്പർശിച്ച കൈ ഞാൻ ചുംബിക്കുകയാണ് അതിന് നമുക്ക് അവസരം ഉണ്ടായില്ല പക്ഷെ നമുക്കൊരു അവസരം അള്ളാഹു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്താണ് സ്വലാത്ത് ചെല്ലുമ്പോ സ്വലാത്ത് ചെല്ലുമ്പോ നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള സമ്മാനം ഉണ്ട് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി ചൊല്ലി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ ഒരു രാത്രിയിലെങ്കിലും പോരാ ഒരുപാട് തവണ കിനാവിൽ സങ്ങളെ കാണുന്നവർ അള്ളാഹു നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ ഈ സംഗമത്തിന്റെയും പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെയും വർക്കത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ എനിക്ക് സമയം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അധികം ഇല്ലാത്തോണ്ടാണ് ഞാൻ പറയാത്തത് ഓരോ കാലത്തുമുള്ള ആലിമീയങ്ങൾ മുത്തന ബിസ്വല്ലാസങ്ങൾ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇമാം ബുഖാരി തങ്ങൾ സഹീഹുൽ ബുഖാരി എഴുതിയത് മുത്തന വിധങ്ങളുടെ ഇർഷാദ് കൊണ്ടാണ് ഹാജ മൊയീനുദ്ദീൻ ചിഷ്ടി തങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നത് മുത്തന വിധങ്ങൾ പറഞ്ഞു വിട്ടതാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരും വഫാത്തായവരുമായ മഹാന്മാരൊക്കെ അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ മുഴുവനും ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ ഇർഷാദ് കൊണ്ടാണ് അലഹമില്ല നമുക്ക് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള കവാടം തുറന്നു തന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തി ഷാഹുൽ ഹമീദ് ബാക്കവി ശാന്തപുര മുസ്താദ് അവർ വേദിയിലുണ്ട് അവിടുന്ന് ഇമാ അഹമ്മദ് ഉള്ള ഖാൻ തങ്ങളുടെ വരികൾ മലയാളത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു താല ഉസ്താദ് അവർക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇന്ന് ഈ കാണുന്ന മുന്നേറ്റങ്ങളുടെ മുഴുവനും ആദ്യ നടപ്പുകാരൻ ഉസ്താദാണ് അവിടുന്ന് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ കിടന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ പുസ്തകം മുതുകിൽ കെട്ടി നടന്ന് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട മഹാനവറുകൾ ഞങ്ങൾ ജാമ്യാൻ അഴിമയിലേക്ക് പോകാനും ആ സ്ഥാപനത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നത് ഉസ്താദാണ് അള്ളാഹു ഇതിന്റെ എല്ലാ പ്രതിഫലം മഹാനവറുകൾക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ അങ്ങനെയുള്ള മഹാന്മാര് നമുക്ക് പകർന്നു തരുന്ന മഹബത്ത് ഇഷ്ക മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ ലോകത്തിൽ ലയിച്ചു ചേർന്ന് നമുക്ക് അവസാനം മരിക്കുന്ന നേരത്ത് മുത്തിന വിധങ്ങളുടെ തിരുകരം ഒന്ന് ചുംബിച്ച് അവിടുത്തെ തിരുമുഖം ഒന്ന് കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ വിശേഷം എന്താണ് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ വിസാലാണ് ഇമാം ഷാദുലി റതി അള്ളാഹു എന്ന മദീനയിൽ ചെന്നു ഞാൻ ഈ സംഭവം പറയുന്നതിന് ഇടയിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു പുണ്യകർമ്മം ചെയ്യാൻ പറ്റും ബഹുമാനപ്പെട്ട ആദരണീയരായ മുത്തന്നൂർ തങ്ങളുപ്പാപ്പ ഇവിടെ ഉണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബദവി മജീദ് ഉസ്താദ് അവർ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ യാദയുടെ ക്യാപ്റ്റൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷൗക്കത്തിന് അഴിമി ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പതിനൊന്ന് വർഷത്തെ സഹപാഠികളും ഒരേ നാട്ടുകാരും പഠനാനന്തരം ഇതുവരെ ഏകദേശമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുമാണ് ഷൗക്കത്തിന് അഴിമി ഉസ്താദ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അവരെല്ലാം ഒഴിക്കുമ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു നൂറ് രൂപയാണോ അൻപത് രൂപയാണോ എന്തെങ്കിലും വറക്കത്തിന് കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഈ പരിപാടിക്കൊക്കെ ഭീമമായ ചെലവുണ്ട് എത്ര തന്നാലും മതിയാവില്ല ഡൽഹിയിൽ ഒരു കോൺഫറൻസ് നടത്താൻ വരുന്ന ആളുകളോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ തണുപ്പിനുള്ള വസ്ത്രം കരുതണം താമസിക്കാനുള്ള സംവിധാനം നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ പോലെ വലിയ സ്ഥാപനങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അവിടെ അതിനുള്ള ചെറിയ സൗകര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കെയർ ഓഫിൽ കണ്ടെത്തണം എന്നാലേ അവിടെ വന്നാൽ കഴിയുള്ളൂ അല്ലാതെ നമുക്ക് പന്തൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങാം അവിടെ അടുത്തൊരു സ്ഥാപനം ഉണ്ടാവുന്നൊന്നും വിചാരിച്ചാലും ഡൽഹിയിലേക്ക് വരരുത് ചെറിയ സൗകര്യങ്ങൾ ഒപ്പിച്ച് വരാവൂ നല്ല തണുപ്പിനിടാൻ പറ്റുന്ന കുപ്പായവും വേണം അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല തങ്ങളവറുകളും മജീദ് ഉസ്താദ് അവറുകളും ഒക്കെ മുന്നോട്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യം ഏറ്റവും അടുത്ത ആളുടെ കയ്യിൽ വന്ന് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന സംഭാവന കൊടുക്കുക എല്ലാവരെയും ഒരാൾക്ക് മുസാഫഹത്ത് ചെയ്തെത്താനുള്ള സമയം തികയൂലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് അഹമ്മദ് ഖാൻ തങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരികയും സി എം വലിയ ഉള്ള ഈ മഹാനവറുകളെ കുറിച്ച് ഗ്രന്ഥം എഴുതുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട ശാന്തവര ഉസ്താദ് അവർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നിങ്ങൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആൾക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന ഒരു സംഭാവന ആരെ വന്ന് തുടങ്ങി അങ്ങ് കൊടുക്കുക ശാല പിന്നിലുള്ളവരൊക്കെ വരണം മുന്നിലുള്ളവർ കൊടുത്തിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് വളണ്ടിയർമാരൊന്ന് മുന്നോട്ട് വന്നാൽ താഴ്ത്ത് നന്ന് സൗകര്യപ്പെടുത്തി
നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമതങ്ങൾ അംഗീകാരത്തിനു വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് ഇമാമുനൽ അള്ളാഹു എന്ന മദീനയുടെ ബോർഡിൽ വന്നു എന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു തങ്ങളെ തങ്ങളാണല്ലോ മദീനത്തെ വീട്ടിന്റെ അധിപൻ അതുകൊണ്ട് വീട്ടുകാരോട് സമ്മതം ചോദിക്കാതെ വീട്ടിൽ കടക്കാൻ പാടില്ല എനിക്കൊന്ന് കടക്കാൻ സമ്മതം തരുമോ വഫാത്തായ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ വഫാത്തിന്റെ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷമാണ് യാത്രമാമതങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നത് അങ്ങനെ സമ്മതം തേടി നിൽക്കുകയാണ് മഹാനരായ യാത്രമാമതങ്ങൾ ദിവസങ്ങളോളം മദീനയുടെ കവാടത്തിൽ നിന്നു അപ്പോഴാണ് ഒരു അശരീരി കേൾക്കുന്നത് അല്ലയോ യാത്രയിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന മഹാനാണ് ഇർഷാദുൽ യാഫിയുടെ രചയിതാവാണ് മഹാനവറുകൾക്കൊരു സന്ദേശം ലഭിക്കുകയാണ് യമനിൽ പോയി നാലു പേരെ സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ട് വന്നു അതാ ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് ആ പത്ത് ആളുകളെ യമനിൽ പോയി സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ട് വന്നു മഹാനവറുകൾ മദീനയിൽ യമനിലേക്ക് പോയി ഹംസത്തും അഞ്ചു പേര് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മഹാന്മാരാണ് അഞ്ചു പേര് വഫാത്തായ മഹാന്മാരാണ് ഈ മുത്താലിമിയങ്ങൾ ഒന്ന് ഒതുങ്ങി കൊടുത്താല് ആ വരുന്നവർക്ക് സൗകര്യം ഉണ്ടാവും പിന്നിലുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ ഒന്ന് മുന്നോട്ട് വരാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ബദറിലും ഒഴതിലും ഹന്തക്കിലും ഒന്നും പോകാൻ പറ്റിയില്ല അള്ളാഹിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി നമുക്കൊരു മുറിവ് പോലും ഇതുവരെ പറ്റിയിട്ടില്ല പിന്നെ ചെറിയൊരു സംഭാവന ഇപ്പൊ കൊടുത്താൽ എല്ലാരും കൂടി കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു സംഭാവനയാവും ചിലപ്പോ അങ്ങ് ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന സമ്മേളനത്തിന്റെ ഹാളിന്റെ വാടകയിലെ പത്തിലൊരു അംശമായാൽ വലിയൊരു കാര്യമായില്ലേ അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ കഴിയുന്നവരൊക്കെ എത്ര സംഭാവന കൊടുത്താലും മുന്നോട്ട് വന്ന് സുൽത്താൻ ഉലമ ഉസ്താദ് അവർ ഇത്രയും നേരം ഇവിടെ ഇരുന്നതിന് എത്ര കോടി കൊടുത്താൽ മതിയാവും അവിടുത്തെ സമയത്തിന് എത്ര മൂല്യമുണ്ട് അവരുടെ വലിയ സംഭാവനയല്ലേ അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബദുർ സാദാത്ത് തങ്ങളവറുകൾ ഇരുന്നില്ലേ അതുപോലെ നമ്മുടെ നേതാക്കൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതെല്ലാം ശാരീരികമായും മാനസികമായും സാമ്പത്തികമായും അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അണികളായ നമുക്ക് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള അവസരമുള്ളൂ ആ ബാക്കിലെ ബാരിക്കേഡിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കടക്കുന്ന കവാടം അങ്ങ് ബാക്കിലുള്ളവർക്ക് വരാൻ സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുത്താൽ ഇവിടെയുള്ള നമ്മുടെ ഉസ്താദന്മാരോട് നേതാക്കളുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുക മഹാനായ ആഫ്രീമാമതങ്ങൾ അഞ്ചു പേരെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ ജിയാറത്ത് ചെയ്തു അഞ്ചു പേർ വഫാത്തായവരെയും ജിയാറത്ത് ചെയ്തു കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ അവിടെയെല്ലാം മഹാനവറുകളെ വിളിക്കുന്നത് മതങ്ങൾ മദീനയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടതല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് ആ സിയാറത്ത് കഴിഞ്ഞ് മദീനയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു യാഫൈമാമതങ്ങൾ പിന്നെയും കവാടത്തിൽ വന്നു കയറിക്കോട്ടെ തങ്ങളെ മദീനയിലേക്ക് സമ്മതം കിട്ടി ഞാൻ ചുരുക്കി പറയാണ് അല്ലയോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ദുനിയാവിൽ നബിയാണ് പരലോകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഷഫിയാണ് സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്റെ അടുക്കലാണ് മതിയോ യാഫി എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട യാഫ്രൈമാമതങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമായി പിന്നെ സമ്മതം വാങ്ങിയിട്ടാണ് മദീനയിലേക്ക് കടന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ മദീനയിലേക്ക് ഓടിക്കേറി അങ്ങ് ചെല്ലാണ് ആരോട് സമ്മതം ചോദിക്കാറില്ല അള്ളാഹു താല മദീനത്ത് ചെല്ലാൻ നമുക്കെല്ലാം തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ അവിടുത്തെ മുവാചകത്തിൽ നിന്നൊന്ന് സലാം പറയാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് സൗഭാഗ്യം നൽകട്ടെ ഈ യാത്രയിലുടനീളം വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്തു തന്ന എല്ലാവർക്കും രാജാതി രാജനായ റബ്ബേ നീ അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ പോയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞങ്ങൾ കേരളത്തിലെ ഷെയ്ഖ് ഭൂബക്കർ ഉസ്താദിന്റെ ശിഷ്യന്മാരാണ് മുരീദുമാരാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അഷരീമാമിന്റെ കാലം മുതൽ ഇമാ അഷായിറത്തിന് ഇമാം അഷരീത്തങ്ങൾ ഇമാമായ പോലെ 
ഇക്കാലത്ത് സുന്നത്തു ജമാനത്തിന്റെ ആളുകൾക്ക് വിലാസം പറയാനുള്ള ഉസ്താദാണ് സുൽത്താനുൽ ഉലമ അള്ളാഹുവേ അവിടുത്തെ കാഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസു നൽകണേ അള്ളാ ഇസ്സത്തും ആഫിയത്തുമുള്ള ദീർഘായുസു നൽകണേ അള്ളാ ഒരുപാട് കാലം അവിടുത്തെ നേതൃത്വം ഞങ്ങൾക്ക് നീട്ടിത്തരണേ അള്ളാ അവിടുത്തെ തണലിൽ ജീവിച്ച് മരിക്കാൻ അവിടുത്തെ തണലിൽ ദീനിന് ഹിതമത്ത് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സൗഭാഗ്യം നൽകണേ അള്ളാ അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ബദർസാദാത്ത് ഞങ്ങളുടെ മഹാന്മാരായ മുഴുവൻ നേതാക്കൾക്കും ഉസ്താദവറുകൾക്കും എല്ലാം നിയാഫിയത്തു സിഹത്തും നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ കുറച്ച് പ്രവർത്തകര് ചെറിയൊരു അപകടത്തിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവേ അവർക്ക് നീ ആഫിയത്തും സലാമത്തും നൽകണേ അള്ളാ എന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് ഉരു സഖാഫി ഉസ്താദ് ചെറിയൊരു അപകടത്തിൽ വിശ്രമത്തിലാണ് പൂർണ്ണമായ ആഫിയത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ദ്വാ ചെയ്യണം അള്ളാഹുവെ പൂർണ്ണമായ ആഫിയത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ പൂർണ്ണമായ സുഖത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്തിയല്ലി തങ്ങളവർകൾ കുറഞ്ഞ വാക്കിൽ ദ്വാ ചെയ്ത് നമ്മൾ പിരിയാണ് അള്ളാഹു